。小姐，你自己看把这件婚纱弄成什么样了？你确定你是租来结婚用，不是穿着去种地的吧？不好意思啊，我老公家是农村的，没有房子。喂，一件婚纱都买不起，还结什么婚呢？别说没有婚纱就不能结婚，你这是哪一个房子？再说，你们店的婚纱的款式都非常的多，根本没有买不下来。哟，还以为谁呢？哎，这不是吴家屯的那个穷酸鬼吴峰吗？买不起还来挑我们的刺儿，我们店里可是有设计师高定款的。哎，小姐，长这么漂亮，结婚之前也不好好挑挑呀，嫁给这种男人，真是浪费了你这张脸呢、啊。我和我老公的事情，还轮不到你一个外人来嘟嘴吧？请你为你刚刚说的话给我老公道歉。什么？这个低眉深眼的小女人，原来还可以这么凶。我说。给我老公道歉，不必道歉。你看那件婚纱，你喜欢？我太太很喜欢这件婚纱，我要吧。刷卡。吴峰，你干什么？我们已经完婚了。结完婚又怎么了？结完婚我们可以买一件做纪念呀。我记得设计师的高定款，都要两匹彩衣。我要你来。跪下来量！打肿脸充胖子吧你！我听说你刚从牢里出来没几天，卡里钱够吗你？要不还是算了吧，这件婚纱一看就很贵，买了以后也没什么用。刷卡，没有秘密。哎呦，这个先生真是大方，您太太。父亲，没听到吗？不可就是上帝，该崩溃了。怎么可能？这张卡虽然只存了一个亿，我雇三亿，买个婚纱还是够谢谢。你刚才实在是太冲动了。什么？你干嘛非得买下那件婚纱呢？三万多呢，够我们生活很久了。三万，不是三十万。算了，让这个小女人知道就更行。其实我也不是怪你，我知道你是想为我出气，可是。我们已经结婚了，得为以后的日子做打算。花钱真的不能大手大脚的。大手大脚，雪儿，你不是许家大小姐吗？怎么舍不得花钱子？难道他看出了什么？你你你想干嘛？我买新酒喝大了。现在吗？该登房喽！你知道我是谁？我我知道，你是吴峰，我老公。老公？哼，那小野人叫的还挺顺口，只可惜我根本不是吴峰，他也不是许敖。难道他看出了什么？不管什么样的一个人，我怎么可能嫁给一个穷酸的流氓？倒是许山一比较合适。如果你替瑶瑶嫁给吴峰，我就给你一笔钱，你可以给你妈妈治病。为了妈妈的病，我必须勇敢一点。对不起，我刚刚太紧张了。你是我老公，对我做什么都是应该的。那，那我们开始吧。算了
，在你适应自己有一个丈夫之前，我不为难你。我饿了。去给你做饭。喂，三哥，这次已经查的差不多了。你私人飞机出事那天，确实被人动了手脚。现在只是证据不足，但和你猜测的那个人应该没什么出入。很好，继续查。不过，你还要在江州那个村子待多久？我会回去的，但不是现在。好丰盛啊！来，你多吃点，都那么瘦了。嗯。你后天是不是回娘家呀、啊？这个盒子给你。这是。我们都已经结婚了，你以你来当家，所以，我把我全部的家当，都交给你。他怎么会有这些东西、啊？放心吧，不是偷的，也不是抢的，来历正当。对不起啊。哦，对了，后天你回娘家，我就不陪你去了。反正我回门就是为了要钱。他不去倒是正好，你去忙你的，我自己可以的。这个小媳妇真的有意思，心思都写在脸上了，就这性格，不受人欺负才怪呢。欺负？他回娘家，万一真被那家人欺负了怎么办？怎么样，妹妹？结婚的感觉如何？我来打我的嫁妆。什么嫁妆？没听过。你别走，爸爸在哪儿？你们把话说清楚。说什么清楚？爸爸不在。许啥？嫁出去的女儿，泼出去的水。从今往后，你别想再跟我许家扯上任何关系。爸爸答应过我的，只要我替你嫁过去，他就会给我一笔钱，我就可以治我妈妈的病了。怎么样，漂亮吗？还挺贵的，三十万。哦，对了，就是拿你的嫁妆呗。你，实话告诉你吧，许生，我跟爸爸从头到尾就没想过。让你给你妈治病，能让你做我的替身，已经是给你了。三哥，许小姐出来了，她怎么样？看上去不是太好。混账，敢欺负我的女人！我打听了一下，许家佣人说她没要到嫁妆，还被她姐姐给羞辱了一番，受了气。她的嫁妆是多少钱？好像是三十万。许家现在竞标的那块地皮值多少钱？十亿。很好，那就用这块地皮，让许家那几个脑子不好用的人都清醒清醒。小姐，您这款镯子可是经典款。现在已经很难看到金纸玉纸都很好的东西了。那能卖多少钱？这个数，一千，一千万。什么？有了这一千万，别说五千的医药费了，就是以后我们一家人的日子都有着落了。小姐，您是对这个价格不满意吗？可。这是吴峰送我的结婚礼物。我们都已经结婚了，你以你来当家，所以，我把我全部的家当都交给你。人家把全部家当都给了我，我
我却想着卖了换钱。小姐，这个价格嘛，可以再商量。我不卖了。哎，哎你还懂这个呀？第一次遇见，在人海里边，却留下深深的思念。你还懂这个呀？那你觉得一个打过架坐过牢的人，他应该等什么？我不是这个意思，我只是没想到你懂得这么多。家里是不是缺钱了？怎么这么问？别人家的夫妻不都是聊这些家长里短的吗？难道他知道我想卖手镯的事儿了？这小女人镯子拿去珠宝行又不卖，发愁也不跟我讲，硬要自己扛。或者，我们换一个地方聊。做什么，小女人？我不会在这种情况下要。这种事本来就该水到渠成才好。你是不是累了？那你去早点休息。提价这事我我总要告诉他，可他要是认为许家骗了他，闹起来，嗯。真是好手段，连苏家少爷都能勾搭上。妹妹真是好手段，连苏家少爷都能勾搭上。你疯了吧？胡说八道什么呢？爸爸十个亿的心血，苏少爷就因为没给你嫁妆的事情全撤销了，逼着我把钻石项链卖了，给你妈交医药费，都是你干的好事。所以，我妈妈的医药费又着落了。许山，你个贱人！表面装的清纯可爱，其实一肚子坏水，穿会勾引男人。那个无风娶到你这只破鞋，也真是三生有幸。你，无论你是谁，你跟我老婆说话的时候，麻烦你放尊重一点。还有，你刚刚说的那种不干不净的话，要是再让我听到第二遍，你想想要承担什么样的后果。从小到大，没有人这样保护过我。吴峰是第一个。搞定。喂，三哥，这么快就来表扬我？我让你给许明远施压，我让你把嫁妆的事情说出去了吗？啊，三哥，你这苏尚军，你知不知道现在连许家大小姐都以为你跟许山有一腿？对不起啊，三哥，真蠢。这个，我是说，我真蠢。但但我从来没有想过可以戴绿帽。闭嘴！你给我现在、立刻、马上，在原地坐五百个火车。啊！哎、啊、哎、啊啊啊啊，可是三哥。我再多一句嘴啊！你根本不是吴峰，早晚要回吴家的。万一到时候家里人容不下小嫂子该怎么办？以后的事以后再说。我哎、呃，我就是提醒你，别把自己陷得太深。你记住，我根本就不在乎这段婚姻，这不过是我隐藏身份的一个躯壳。好，我不愧是三宝，果然潇洒。希望你到时候。回阳城的时候，也能这么真。既既然夸我电话。
我从小长大是三哥呀，我可从小就盼着有个女人能来治治我。现在看来，这个女人近在眼前了。<笑>现在妈妈的事情呢也解决了，还好没有卖掉你们。从今以后啊，我会好好保护你们的，绝对不会卖掉你们。你在干什么？我我这镯子太贵重了，我把他们收起来。送给你的就是你的东西，再贵重它也是物件。可是，老公，这是咱们家的传家宝。那又怎么样？我是想说，咱们两个人有手有脚的，不能一直做吃山空。所以，你想让我出去挣钱？老公，我们两个人能不能搬到城里面去住啊？城里？嗯。啊，你是真的很想会会那个苏少爷是吧？啊，不不不，我发誓，我不认识那种人。老公，我是觉得城里面机会多。哦，那就是嫌弃我现在没有工作，拖累你了。我不是那个意思。那你是什么意思啊？吴峰，你是我老公，就算你一辈子不工作呢，我也可以养你的。你养我？你养我？嗯，有什么不对吗？虽然传统呢是男主外女主内，但是现在不是封建社会了，女人也可以顶起半边天。咱们夫妻两个谁养家不一样呢？智商养的差不多了，也该去和苏尚清会合处理更多的事。那，好吧。真的，我相信，只要咱们夫妻两个踏实过日子呢，我们一定会越过越好的。过日子。这是咱们的新同事，大家欢迎。大家好，我是销售部新来的许山。你好，美女，我是销售部主管方庆阳。公司一直想跟苏家合作，最近央城的首富顾家要举办一个很重要的宴会，苏少爷在，你去碰碰运气。去央城，我拼一次富三代。现在不拼，怎么？等着钻石王老五包养你吗？我已经结婚了，请你好好说话。我会去央城，用工作能力证明我的价值。我散了央城选妻大会，三哥，这次你可一定要回去亲自选老婆啦！哈哈哈这么高兴，惦记谁呢？啊？不是三哥，我就是想跟你报个信儿，毕竟我还是很看好你跟小嫂子的吧。行了，以后没什么事儿，别在我的面前慌。我怎么得罪这位爷了？老公，你刚刚在给谁打电话呢？哦，以前的一个狱友，他让你打电话找我借钱，我让他以后不要再联系我。怪不得你吼的这么大声，楼都快被你占塌了。不过老公，你做的是对的，你都是结婚的人了
，以后啊，我们还要好好过日子。你干什么？我还要看资料呢。有什么好看的？这是我的一个客户，我得先提前熟悉他的生活习性和兴趣爱好。我，哎，哎，老公，今天不行。什么不行？我，那个，那个不行。我用手帮你暖暖，比吃药强。吴峰，如果有一天你发现我骗了你，你会不会原谅我？会不会原谅我？吴峰，我肯定不会背叛你的。我说的骗了你。是你想那么多干嘛呀？你赶紧睡觉吧。嗯。哦，对了，我明天要出差，你自己在家好好照顾自己。出差？你要去哪儿啊？去央城。恭喜顾三爷劫后余生！恭喜顾三爷劫后余生！怎么样，三哥，这牌面？哎、啊，走走走走。你来这里干嘛？珊珊，你也是来参加这次宴会的？我是来工作的。工作？我看你的工作就是来勾引顾三爷，也不看自己什么东西，倒贴人家的模样。徐阳，你想血口喷人，我可以告你的。好呀，那你就告我去。告呀！上金，苏少爷，你你也过来了？他是来找我的。他，苏少爷，他就是一个水性杨花的捞女，你可千万别被他骗了。谈工作，不行吗？怎么你们脑子里就天天就是这男盗女娼的事情啊？本少爷还不能干点正事儿啊？苏少，希望我做的方案你一定要看看。哎，少总，许小姐。呃，这么重要的事情，我们还是进去看看。可是我没有邀请函，顾家我应该进不去吧？邀请函，别人也许不想，但你绝对是。我，他，他就是一个下贱的私生女，他有什么资格进去？闭嘴！聒噪！资格？就凭你们今天的表现，别想进顾家。许小姐，请吧。这里是顾家，这还一个姓苏的，他说了算。走吧。我们有邀请函，你们凭什么拦我们？不好意思，二位已被顾家除名了。什么？许小姐，请吧。这是，这是，做什么？我知道你没有穿礼服，所以特地把你安排在这儿。
怎么样，还满意吗？徐小姐，方案我会好好看的。这会儿有事儿，先走了。请问，您为什么对我这么客气、啊？这个只是待人尽地主之谊而已。老公，我刚才遇到苏尚京了，真是比照片上还帅。没想到他这人还挺亲切，我总算把方案交出去了。三哥，糟了，我是哪儿又得罪这个祖宗了？三哥，小嫂子是工作上的事情来找我的，你要是早告诉我，我肯定不会让她来这儿啊。是你把她安排进去的？对呀、啊。这不是你刚跟我说的吗？让小嫂嫂别跟许家那些人纠缠，让她吃好、喝好、休息好，我就让她来房间了。你把她安排进去了，你就不能找一个好的造型师，好好的给她打扮打扮，然后再把她送进舞会吗？可这不就把您给暴露了吗？她迟早都会知道的，早暴露晚暴露有什么区别？这人以前不是这么说的，怎么突然又变卦了？一点小事都办不好。真他妈废物！那那那，要不我现在我就给他叫。我亲爱的弟弟，我亲爱的弟弟，之前听你飞机出事了呀，我特别担心你。你是担心我死不了，不好继承故乡吗？哎，三弟，爷爷教导过咱们，咱们兄弟之间呀。要兄弟，被爷爷听到这句话，要生气的。听说二哥找了不少世家和大家族给我联姻，做弟弟的真是小手不起。三弟，我知道你这么多年一个女人都没有碰过。其实，如果你喜欢男人，反而也有。<笑>三弟。长期禁欲不好，学学我。莫言道，感谢各位来参加我孙子顾云池的接风宴。前段时间他在私人飞机上差点出事，幸亏化凶为吉，平安回家。那是爷爷英明，咱们顾家呀，福泽深厚，有老天爷保佑。是啊，是啊，是啊。是啊是啊所以我也想明白了一件事，云池，你过来。我宣布，下一任家主就是顾云池。老头子疯了！爷爷，您之前说过了，咱们顾家的子孙呀要成家立业。我三弟呀，什么都好，就是没老婆，让他这么早身兼大任，不妥吧？谁说我没有老婆？哈哈哈哈我顾家继承人，娶个老婆还不容易。爷爷，云池，三个月内找个顾家女主人，门当户对，明媒正娶，不难吧？啊，糟了，那我小嫂子怎么办？我相信，只要咱们夫妻两个踏实过日子呢，我们一定会越过越好的。是。我等着听你的好消息，顾云池，看来一个月内，我必须彻底失去你这个弟弟了。你慢点吃、啊，要是我再晚回来几天，你是不是就要饿死了？是啊，我要是再见不到我老婆呀，我吃啥都不香。那看来我以后为了养你呢，要更加努力工作了。嗯，来一块。啊啊啊啊！<笑>嗯，对了、嗯，我感觉苏少爷那个人呢，还挺有事业心的。他不就请你吃了一顿饭吗？你怎么就判断他有事业心了？老公，你是在生气吗？我怎么会嫉妒那个废物啊？好啦，你要是你不喜欢听我工作上面的事情呢，你老刘都不说了。我也不是不喜欢听，只是苏尚金这个名字你说了一晚上了，你能不能换个别的呀
怕什么？就比如，举办宴会的顾家，那个叫顾三爷的，你总知道吧？顾三爷你都不知道？说他干什么？听说那个人特别厉害，顾家又是央城的首富。当时你在他们家门口的时候，你都不好奇那个人长什么样子。疯了吧？我好奇他干什么？他举办那个宴会呢，就是给他选妻的。你想想啊，你要是进入到那个宴会厅里面，万一被他看中了，那你岂不是一步登天了？在你的眼里，我就是这种女人吗？我结婚了，我有老公，我一直在好好的守护着我们的家，我对我们的婚姻是问心无愧的。管他是顾三爷还是谁，我从来都没有想过要攀权富贵。嫁给了你，我就下定决心了，要守着你好好过日子。可是你居然这么想我！啊，不是我，我还说整天苏胜金不长脑子，我自己长的。哎，老婆，我，哎，老婆，以后你就睡沙发吧，给我好好反省。哎，过日子可真难。谢谢老婆。喂，大哥，我那几个特助都说小嫂子这方案写的特别好，这合作可以谈。正好他公司这几天也一直在约我见面，你看我是去还是不去？你们自己家公司的业务我管得着吗？终于有机会跟苏少爷合作了，我代表公司敬您一杯啊！干了！两位，我是看中你们公司的方案，才来这个不好玩的饭局的。有什么课的话，赶紧免了吧。苏少，我们早就听说您爱玩，所以今天呢，就特意为您准备了一个绝色美女。真这么绝色？本少爷可不是那么好糊弄的。是你啊！我怎么是这个姑奶奶啊？许少，早就跟你说过了，今天我们要见的可是我们的超级 V V V I P 客户，孙总也在呢。你就穿成这样啊？亏我还给……这这这样已经很漂亮了。哦，原来。苏少喜欢的是这口，良家妇女呀、啊！不是，不不不，小姐，我不是这个意思啊，我不喜欢，不喜欢，还不赶紧滚！今天这个饭局上，本就不跟你这样的女人出去，滚！哎呦，这家伙是要把我绝路生皮呀！苏少爷，多亏了前几天您在顾家的照顾。这个生意呢，是我先跟您谈的，不见你。哎，许生，你这样就太看不起了。闭嘴！小姐，这是我套路，我早知道您在这，我就……哎，不行，我不说了，我进去。苏少爷，失陪一下啊！哎，走走走走走啊！哎，今天我们不谈其他的事情。好好吃饭啊！快快快走快走！老公，今天领导让我在帝皇酒店八零八包间吃饭，如果我半个小时内不跟你联系，直接来找我。他这种事儿，特长，我刚才就危险游泳。少爷，我先失陪一下。看样子，小嫂子还是找到这名孙子的道了。大家还是得想个办法，亲自送回去比较安全。你不觉得苏少就奇怪吗？那男人嘛，见了漂亮的女人，不都这样吗？看苏少京的表现，不像是见了漂亮女人，倒像是见了他祖宗。孙总
，不管谁是谁的祖宗，后面我都安排好了。只要苏少爷他玩够了，他一高兴呀，不就什么都签了吗？<笑>你小子办事还真有一套。不过。你要冷静，当务之急是要赶紧摆脱这个局。老公，你一定要盯着我的手机定位，快点过来接我。许山，还愣着干嘛？还不快进去！哎呦呦，慢点，慢点，慢点，快！哎，那个，组长，呃，一会儿还有个特别的节目，你可千万别错过了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，许山，哎呦，慢点，慢点，快！哎呦，许山，哎呦，你看这。这是什么意思啊，苏少？我们许山喝多了，还麻烦您呢，给他送回去。哈哈哈，就算你不说，我也是这么想的嘛。哦，哎，好好好好。为了不让二爷察觉，我今晚必须赶回阳城。你去忙理他，一切当做没发生过就好。是。找死！这是在哪儿？天！要带我去哪儿？哎哎，许小姐，你别紧张，别紧张，我这是在送你回家呢。别胡说，这根本就不是我回家的路。主动碰你的，会不会开车？开慢点儿！我没碰你，我可没碰你，你见了你见对吧？可千万别乱说话呀！苏小姐，你你要是再敢碰我的话，我就让你痛哭一记！哎呦，天地良心啊，冤死我得了！哎，雪山，你做什么？你不要命了！你醒醒！我们雪山死了，我把雪山害死了。我雪山，雪山，雪山。情况下，跳车自保是我唯一的选择了。我总不能坐以待毙，被苏尚锦真的带去酒店吧？你知不知道那样做真的很危险？万一你真的摔死了怎么办？难道你真的希望我被别的男人带走吗？我只希望你活着。珊珊，封建时代早已结束了，女人清不清白真的没那么重要。我在意的只有你。好，我记住了。还有，你们那两个领导，你打算那么容易放过他们？当然不会。但是，怎么了？我现在只是一个小员工，只能暂时忍受着，装作什么事情都没有发生。等我有实力和他们抗衡的那一天，我再找他们算总账。许山爱憎分明，坚韧果敢，简直就是我的翻版。但我能忍，我可不愿意让我们一个人下去。我说的有什么问题吗？啊、当然没有。哎，老公，我来问你啊，如果说你有超能力的话，你打算怎么惩罚伤害过你那些人？倒是也谈不上，我就是希望恶人有恶报
，让他们把我受过的罪全部都受一遍，然后永远永远的都不要出现在我眼前。你说什么？没什么，哎呀，哎呀，好好休息。哎，三哥，真真对不起，但我给你发誓，那天晚上我要是打小嫂子的主意，我撞了就被车撞死。你不是刚被车撞了一遍吗？明明这么大，撞都撞不死啊！三哥，我那天晚上是想送小嫂子回家的，可总得在这两个亲生面前装装哑子不是？我万一……闭嘴吧你！刚刚我老婆许的愿望你都听见了。三哥，你真要按嫂子说的意思办？真要按嫂子说的意思办？不然呢？你不去办，你要我亲自动手？办，一定办。三哥，您放心吧，小嫂子不想见你本人，以后绝不会出现在他的面前。哎哎哎！不，三哥呀，三哥，这杨成看来也是回不去了。只是。许山那么个女生，超级死心眼，万一哪天知道三哥不是吴峰，又会怎么样？怎么样？家里怎么这么干净啊？都是你打扫的吗？还可以吧。看来受伤也不是什么坏事嘛，还可以当甩手掌柜，等着被人伺候。好啊，那今天晚上。帮你洗个澡、啊，不用了，我我自己可以、啊。不来，我们都是夫妻了，还记得吗？我老公，放我下来。来，老婆，来。老公，你好好跟我说啊。哎，老婆，你好了没啊？你要没好的话，我就去帮你啊。不用了，我自己能洗。方景阳和那个孙总，他们两个抱着箱子走人了，真是大快人心。什么？然后永远永远的都不要出现在我眼前。这怎么可能呢？吴峰哪有这种本事啊？一定是巧合。喂，发什么愣呢？许山，我是你邻居。你老公不在家，有个嚣张的女人带了好多人来，说要把房子收回去，正在搬东西呢。是许瑶吗？老公，糟了，要是许瑶跟吴峰碰上，天家的事儿可就真瞒不住了。搬东西能不能搬快点？这种破东西，摔坏就直接扔掉，不许扔！这里是我家，你家，现在是我家了。爸爸已经答应把这栋房子给我了，以后看上这个破房子。无非就是想把我们逼上绝路，许山，在顾家的仇我可还没忘。今天你必须给我滚出去，许阳，你别太过分了，贱人。嗯、没事吧？老公，发生什么事了？原来你就是吴峰。我
我爸要把这套房子收回，你们俩赶紧滚出去吧！凭什么呀？凭什么？就凭我是我爸的女儿，是许家的大小姐。吴峰，你还不知道你娶的是谁？许瑶，你住口！她许山不过就是我许家的一个私生女，她嫁给你就是为了你的嫁妆，骗我爸给他们拿钱治病，她一直都在骗你。吴峰，你要是敢伤我，我就报警把你抓起来，让你继续回去坐牢。你记住了，你要是敢欺负他，你就先撂倒我。你是不是饿了？要不我们出去吃吧，去订好酒店好不好？订好酒店很贵的，你有那么多钱吗？那套房子有法律漏洞，你去找律师调解一下。而且我听方涵说，顾云洲疯狂的在查我的行踪，动静不要太大。好嘞。对了，还有一件重要的事情，房团镇上一定要写许山的名字。哎呀，我的三哥，明白。许干，总算是开窍了。哦，对了，还有一件事情，你能不能在江州给我找一份合适的工作？啊，三哥的要求真是越来越离谱了。上个月都那么勤奋了，这个月难道不应该有孩子了吗？老公，现在养一个孩子成本实在是太大了，我们还负担不起。哎呀，你就放心吧，我已经找到了一份工作，以后我把工资卡都交给你。什么时候的事啊？就前两天啊，在拳击馆当教练。啊，对了，我下周还要参加一个比赛，我是很有信心拿到冠军的，到时候你来看。好啊，嗯，那我要。中央的位置。哎，你个小女人啊，你就不怕到时候那个场面太血腥了，你受不了啊？啊啊！
你别表情太过了，毕竟啊，我的本事可多着。老公，我说，你结婚了，日子过得不错吧？啊，老公。美女，这是女中豪杰。不过，你以为你嫁了个什么好人呀、啊？一个最低等的流氓吧，在监狱里都被人瞧不起，你还当个妈？你说好了没有？不管你是谁，这里是公共场合，要是再对我老公不尊重的话，我就叫保安了。吴芳，日子混错了啊，起码学会躲在女人后面。你，我们都是男人。我不管之前发生了什么，但现在只做我们男人之间该做的较量。这小子怎么看着不像吴凤啊？说得好，刚好决赛就是咱们俩。吴凤，自从你出狱以后，我可好久没遭人这种伤了。咱们再上场见。这个人实在是太嚣张了，你一会一定要好好教训他才行。不过，你要是实在打不过的话，千万别伤着自己。放心吧，老婆，我有分寸。变这么强啊！除非嫂子也先揍手了你，后面要给你看看真正的男人。老公，怎么回事？他是病了还是睡着了？看这人实力也就这么点，哎，没劲。出现问题了，他们害你。老婆，这个比赛本来就是有很多意外的，我下次赢回来就好了。下次，下次你还想这么气死我？那等我好了以后，我就站在阳台上，把拳击手套给你，你就帮我当个沙袋一样，使劲的打，打到你的心里。你说什么胡话？老婆，我一定会赢一场漂亮的比赛。比赛
，比赛有那么重要吗？就算你是世界冠军，你也是我老公。但是就算你一文不名，你依然是我老公，你知不知道？知道了。但如果你知道我不是吴凤儿，是顾云池。也会照样认为这个老公。老公，你又在想什么呢？我在想，我什么时候能挣到大钱，然后就不再让我老婆辛苦打工，照顾我这个大男人。工作嘛，哪有不辛苦的？不过你说的也对，人不可能是一辈子打工的，还是得有点自己的产业才行。老婆，如果你有了一笔资金过后。你最想投资做什么生意啊？我想想，其实呢，我小时候的梦想啊，就是开一家咖啡店，有宽大的落地窗，我就坐在吧台后面做咖啡、做烘焙，满屋子呢飘着的都是咖啡香，还有甜品的香气。就这样啊？嗯。好，我知道了。上次我被孙腾和方信阳暗算后。吴芳也是这样淡淡的问我，然后一回公司就再也没有见到这两个人了。现在，老公，你，你就是一个普通人，对吧？为什么这么问？你先回答我是不是？是。我就知道，我老公肯定是个普通人，真的是太好了，老公。那如果，啊，我是说，如果啊，你突然发现你老公其实是一个非常非常有钱的人，你会怎么想？我想，我应该不会接受。为什么？那样实在是太有压力了。我跟你完全不是一路人，生活在两个不同的世界里面。与其以后天天吵架。现在就分手。你要跟我分手、啊？你紧张什么呀？不是开玩笑说着玩的吧？老公，我们两个人呢，就是一对平凡又普通的夫妻。你脑子啊，以后别想这么多了。好，我马上回来。哎呀，三哥呀，你要把我们给吓死啊！我伤的又不重，就凭那些人的拳脚，还不如我以前的人。这伤的不重也是伤啊，况且您之前还有旧伤。别废话了，查的怎么样？陆山这个人，两年前提前释放，确实是不允许放了。这个人最近在江州一带混得风生水起。还接手了几个比较大的事情，咱不得不盯牢他。他以前是监狱神枪，据说这人在监狱里面算是头目，监狱里边的犯人也分散了九等。像他这种杀人犯进来的，算是最高级。像吴峰那种强暴犯，没人能瞧得上。什么？他不只是一个会打架斗殴的小混混吗？哎呀，三哥，一个普通的小混混，怎么可能进出监狱那么多次啊？真是恶心！幸好这个吴峰死了，雪山成了我。吴峰确实是死了，可是三爷，您用的是吴峰的身份，登记结婚也是用的他的证件。可是从法律上讲，跟雪山结婚的人是吴峰，不是顾云池。这有什么的？到时候让三哥瞒着雪山办结婚证，直接改掉。三爷这种身份，说能改就能改，那有什么不能的？是，现在顾家是独立的，但是只要三哥喜欢，一切都是问题。方海，那表情什么意思啊？你还真是什么都不懂啊！你知不知道，人这辈子最重要的是什么？人生最大的财富是爱情。这三哥好不容易把自己喜欢了，赶紧叫。顾家的水很深，没有拥有绝对的力量保护许山之权，我不能贸然把他拉进去。可一切真相大白，不就要这么留住他？老
候，虽然你出院呢有一段时间了，但是啊，身体还是要好好补补的，所以你不能挑食啊。这锅山药排骨汤呢，你一定啊，要全部给我喝完。尝一口咸蛋，老婆排靓汤，味道怎么样？其实我从小特别讨厌吃山药，更讨厌吃甜的。但是我发现跟你在一起之后，才知道这个世界上原来有这么多味道可以值得去尝试，让人心疼。老公。是发生什么事了吗？你到底怎么了？是不是不想工作呀？这又不是什么大事，正好呢，我也不喜欢你天天打来打去的，那么危险。老公，你要是不开心的话，就辞职吧，我养你。不过呢，我老公才不需要女人养呢。他是一个顶天立地的男子汉，只不过现在有些累了。我相信呢，你只要休息一段时间，一定可以重振旗鼓，一鸣惊人。突然发现你老公其实是一个非常非常有钱的人，你会怎么想？我想，我应该不会接受。可是从法律上讲，跟徐善结婚的人是无风，不是无人知。如果我们之前有了孩子，就被养了吧。别想这么多，我们会一直在一起的。如果我说我是骗你的，你会不会离开我？没事，我开玩笑的。真的？你记住，我不会骗你，永远不会。对了，老婆，过两天我想带你去一个地方。这到底是怎么回事啊？你不是说你想要一家咖啡馆吗？我一直记在心里。老婆，老公我呢也没有什么太大的本事，但是只要是你想要的，我会不惜一切代价，拼命的去完成它。但是，这个一定花了很多钱吧？嗯，有点多。但是我这个月比赛的奖金，再加上我这段时间的工资，还有业务分成，刚好够了。我不是说让你留下来吗？哎呀，这不是要帮你完成你的心愿吗？花这个钱值了。那我的心愿可多了，你能一个一个都帮我实现吗？一定完成。现在，请让我做的好一点。再好一点，这样的话，等到我身份大白的那天，你才会舍不得离开我。我还挺开心的。嗯、哎，那还有个老奶奶会看手相呢。我才不相信那些什么怪力乱神的。喂，奶奶，我想请您看一下姻缘。好。
娘，你这姻缘可是有点悬呀、啊。什么意思啊？你虽然出身普通，却是皇后命。奶奶，您搞错了吧？这个年代哪有什么皇后啊？<笑>我说的皇后不是那个皇后，姑娘。我的意思是，你会嫁得如意郎君，你的丈夫绝对是个权倾天下的人。奶奶，这个呢就是我丈夫，他呀就是一个普通人。这，就是你丈夫？对啊。假作真实，真亦假；真作假时，假亦真。<笑>丈夫，一丈之内是夫。一丈之外就不是了。奶奶可能是上了年纪了，连她自己也不知道自己在说什么。你别往心里去啊，姑娘，你真是好心，好心人自会有好报的。来，把这个绑到手腕上，不管以后隔得多远，只要铃铛一响，你们就会找到对方。什么乱七八糟的呀！这个东西有用的话，那还用手机干嘛呀？哼，总有一天你们会分开的。王总，哎，我说了这么多，又给你们红绳子，怎么不给我钱呢？江湖骗子，你，奶奶，你要多少呀？随缘吧。老公，你不是说你不相信这些怪力乱神吗？他不是说你一根我一根，咱们各自保管。万一有一天……真的走，呸呸，我们不会走散的。老公，你别总是绷着一张脸，你得多笑一笑，不然客人都被你吓跑了。我只有在我老婆面前笑得出来，在别人面前笑不出来。老公，你看，你对着那桌客人练习一下。哟，这里不错嘛！啊，吴峰，咱们好歹是兄弟一场，你新店开业这么大的事儿，咱不让我来给你祝贺祝贺？啊，不好意思啊，我已经答应过我老婆了，不会和以前的人来往。哟，长骨气了呀！啊。哎，吴芳，你难不成真跟别人说的一样，靠老婆养着吗？你少在这里胡说八道，陆先生，我老公现在勤快又顾家，他把所有的钱全部都交给我。在我看来，我老公就是全世界最好的男人，请你注意言辞，不要用以前的老眼光看人。美女，不是我眼光大。是你老公真的很差劲儿，你知不知道他以前犯什么罪被关进去？陆山，这里不欢迎你，你给我离开，你给我离开。陆先生，上次的比赛我输了你，今天是我老婆的咖啡馆开业，就算是我偏不偏，我也不会让你们好过。上次戴拳套没看清楚。我记得吴峰手背有块皮肤是烧伤的，可这个人手背干干净净，没有一点受过伤的痕迹。哥，你没事吧？我没事。有老婆疼真好呀！啊！你不要觉得我们普通人好欺负，你们要是再闹事的话，我就报警。普通人，顾夫人，祝你的咖啡店生意兴隆。咱们有缘再见，老公，你怎么样？有没有受伤啊？没事。
飞尘，不好意思啊，又给你添麻烦了。没事就好。大哥，我们查到陆峰的消息，据说他一年前在赌场打赌输了，坏了人家赌场规矩，给人家剁了一根手指，然后就就说被做。消息可靠吗？这个不好说。有的人说他被剁了一根手指，然后被引出江州。之后吧，也有人说，因为他在这边无依靠，所以也就自己消失的无影无踪。江湖上传言很多，我们也说不准。那当然不是。上次比赛的时候就觉得不对劲了，这次算是确认了。那他如果不是吴峰，那还有谁？目前看来，他老婆还不知道他嫁的人不是吴峰。这个人到底在打什么主意？喂，杜老板，听说。你在江州干掉的那几个社团大佬，曾经的部下来找你寻仇了，是有这么回事。但是树倒猢狲散，这个仇他们寻不起。你小子，既然你这么有能耐，帮我办件事儿。说，帮我做掉一个人。谁？来央城一趟，详谈。别打我！别打我！别打我！只有流浪汉才会翻垃圾桶吧？但凡有点办法的人，谁会放下尊严去垃圾桶里面找吃的呢？我这里有些吃的，要不给你吧出什么事了？对不起啊，老公，我刚刚碰到了一个流浪汉，他跟你长得特别像，他怎么能跟你比呢？肯定是失心疯了，刚才一定是我看花眼。你是不是穿的太薄了？是不是感冒了？没事儿，你别担心我老公。你先去屋里面去休息，这里还有我呢。嗯，好。去吧。立马调出今天许晨来咖啡馆路上所有的监控录像，你给我查一查，他遇到的流浪汉到底是谁。谢谢顾二爷，我已经吃过了。你让我做到的人，到底是谁呢、啊？吴峰，怎么了？没事。这就是你让我做到的人。是。他呢，是顾家三少爷，顾云池，也是我出类拔萃的好弟。原来那个人是他，怎么下了？听说这位顾家三少爷身份低老，老爷在的。万一追究到我头上，我可遭不住呀
，原来。五峰，三哥，怎么样？是不是可以一家乱真？二爷，只要你悄悄能除掉顾云池，这个人就可以归我们所有。除掉顾云池，让吴峰代替他，吴峰就成了古云中的傀儡。当我。抓到吴峰的时候，我感觉，感觉整个老天爷都在帮我。不过，二爷，你该不会真觉得老爷子两眼昏花到这种地步？还是你该不会连老爷子想一块儿除掉？陆山，你只需要做好你自己的事儿，其他事情不用操心。这儿呢，有一栋楼，人员散挺密集，算得上寸土寸金的地方。只要你除掉鬼池，事成之后，都归你。怎么样？这鬼池的命可真值钱。陆山，我就看上你。那请问，这位顾家三少爷现在在哪里？自从他私人飞机出事之后，就神龙见首不见尾。要不然，找你来了。看来这家伙还不知道鬼云池在江州，也不知道鬼云池已经结婚了。嗯，吃好了。嗯。我走啦，去吧。嗯，那，嗯，你好好看病啊。放心吧。哈哈哈哎呦，哎，哎，再吃，吃着了啊。哎，不是吧，三哥？我老婆吃这么饭，你就做的这么强？我老婆饭量小，又不喜欢浪费，所以家里的剩饭一般都是我吃。哎，那你倒是说说，我什么时候能在小嫂面前有面子？我总不能必须当个女神来。你，我现在还名不正言不顺呢，还得等着吧。就你这态度，我说小嫂子还真乐意放心，把你一个人放在店里。你他妈脸往脸，不把人都吓跑了！哈哈哈哈哈！开个玩笑，跟你说正事儿哈。让我查到之前那个人的母亲的母亲的，而且这个人跟我们还有点熟悉。谁？吴峰。那个吴峰还没死。对。不过你们两个除了长相之外，其他没有任何隐私。这种情况，当时出狱之后，得罪了江州这边的警察门道，欠债不还，还不做了边审之后，被丢出了警。没想到现在又回来了。所以，这个吴峰跟陆山有关。哎，依我看，陆山指不定已经知道了，你不是真正的吴峰，而且凭他跟桂云州的关系，你在江州的情况可能也已经暴露了。不排除这个可能性。那当务之急，咱们要赶紧抓住这个吴峰。而且你这边，给我看紧了顾云舟，跟他有没有什么瓜葛？我秘密安排，一定全力以赴。许山是吴峰的妻子，而那个混混还活着。谢谢顾二爷，我先吃过了。嗯
你让我做到的人，到底是谁啊？吴峰，怎么了？为什么？这就是你让我做到的人。哼，他呢，是顾家三少爷，顾云池，也是我。是他，怎么？下次。听说这位顾家三少爷身份有点隐老爷子还打算。悄悄能除掉顾云池，这个人就可以为我们所用。除掉顾云池，让吴峰代替他，吴峰就成了古云中的傀儡。当我抓到吴峰的时候，我感觉，感觉整个老天爷都在帮我。不过，二爷，你该不会真觉得老爷子两眼昏花到这种地步？还是你该不会连老爷子想一块儿除掉？陆山，你只需要做好你自己的事儿，其他事你不用操心。这儿呢，有一栋楼，人约三天密集，算得上寸土寸金的地方。只要你除掉鬼。事成之后，都归你，怎么样？这桂云池的命可真值钱呀！陆山，我就看上你了，够狠，够有野心。那请问，这位顾家三少爷现在在哪？自从他私人飞机出事之后，就神龙见首不见尾。要不然，找你来了。看来这家伙还不知道顾云池在江州，也不知道顾云池已经结婚了。嗯，吃好了。嗯，你拖走啦。去吧。嗯，那。嗯，你好好看病啊。放心吧。<笑>哎呦！哎呀，你好，这个啦。哎，不是吧，三哥？老婆吃这么饭，你就做的这么强？我老婆饭量小，又不喜欢浪费，所以家里的剩饭一般都是我吃。那你跟我说说，我什么时候才能在小伙面前有名的？我总不能，你是当个女神了？你别，我现在还名不正言不顺呢，还得等着吧。就你这态度，我说小伙子还真乐意放心把你一个人放在店里，你把他眼窝脸不把人都吓跑了。哈哈。开个玩笑，跟你说正事儿、啊、哈。让我们查到之前那个流氓总经理，你心疼。而且这个人跟我们还有点熟悉，谁？吴峰，那个吴峰还没死。对，不过你们两个除了长相之外，其他没有任何一种线索。这种情况，当时出狱之后，得罪了江州这边的警社门大，欠债不还，还不动，跟审讯后，被丢出了警。没想到现在又回来了。
，所以这个无风跟陆山有关。哎，依我看，陆山指不定已经知道了，你不是真正的无风，而且凭他跟桂云州的关系，你在江州的情况可能也已经暴露了。不排除这个可能性，那当务之急，咱们要赶紧抓住这个无风，而且你这边给我看紧了桂云州。跟他有没有什么瓜葛？我秘密安排，一定全力以赴。许山是吴峰的妻子，而那个混混还活着。江城西区的土地收购计划对顾家非常重要，一旦顾云州抢了先，我就算继承顾家家主，也会非常被动。过去我对那个位置无所谓，但现在我必须站在最高的位置，才能护住我想保护的人。老公，你在干嘛？睡不着。大半夜的，也有新闻可以看吗？啊，就是以前的新闻，我闲得无聊，就随便看看。老公，你老实告诉我，你是不是瞒了我些什么？我难道还瞒着你找小三不成？这倒是不可能，毕竟你每个月的工资都放在我这里，每天身上不超过两百块。所以嘛，来。坐，我老婆无论如何都不可以抛弃我的。嗯，老公，到底怎么了？最近发生的事情有点多，其实突然有点害怕。害怕什么？我害怕那个老奶奶说的话，她说。我们有可能会分开。你记住，就算是我们失散，我也一定可以把你找回来的。毕竟你是我的老婆。我们一定会幸福的。顾云池这样高高在上的男人，竟然耐不住这么平凡的日子。老公，你就应该听我的嘛，我们的价位真的可以调低一点，福利多香嘛。卖不出去就算了，反正店里有我，我就你就你就什么？老公，我们是开发做生意的，像你这样吃啊，店都没有。你最近就是天天吃多了，想分难搞出来了。哎，我这个肚子大了呀。也是你喂的，你现在把我肚子整大了，你要对我负责。你不欢迎啊，老婆，你一会儿先出去，这事由我来应付。我可是我不放心你。听我的，去。嗯。给我来份下午茶套餐，咖啡不加糖。下午茶套餐是吧？我来给你做。你行，我是这里的老板，我为什么不行？老板娘做的甜品，就这么舍不得你？不是舍不得，是你不配。怎么不满意啊？你可以走，我这个还是请得起
。哎，我不是这个意思。眼皮确实会让人心情愉悦，但对牙齿不好。一个猛兽没有尖牙，他还怎么打下江山？陆山。你早就看出来我不是，没错，他肯定没有意思。那你现在知道我是谁？你是顾家三少爷，顾云池。你知不知道这附近都是？他们可以随时进来叫。这附近都是人，那你就来试试。你别这么着急动手，咱们还有的谈。有屁快放！顾云中。他已经准备好，他随时会对你下手，然后顶替你，瞒天过海达到他的目的。你最好早做准备对付他。哦，所以你是顾云州的人，他只是让我替他做事儿。所以一开始，你就是想来杀我？我要是想杀你，你女人早就守不到了。那你为什么现在告诉我这些？那、啊、不是。别人害你，你问为什么？别人帮你，你还要问？我和二哥同宗同族，连血脉相近的亲人都想杀我，还有谁值得信？行行行行，我就说你们顾家人全有病啊！顾三爷，随你的便啊！我这个外人，他说的话他鬼都不信。但我这个外人，要是把你的真实身份告诉你的那个人，你说这个小白兔会不会信？鲁山。你在找死吗？看样子你很害怕呀！我、啊，我用激动什么情况就跟你谈的？是，顾云东，他答应我，只要我杀了你，市中心的一栋楼还给我，寸土寸金那种。这么好的条件，你干嘛不干？我感觉顾云东，他就是个傻缺还变态。吴峰那个小子，他根本就不可能顶替得了你啊！哎，现在他心情不错，要是跟他说点什么，他应该能接受吧？老公，你怎么了？啊，嗯，没事儿。呃，老公，我想跟你说个事儿。坚强。正好呢，我有事情想要告诉你。啊？什么事儿？我今天去做了检查。怎么了？你哪里不舒服吗？我这个月那个没来。你的意思是？你怀孕了？还不知道呢，检查结果还没有出来呢。再等等吧、啊。老公，我快把我放下来！你干嘛呢？快把我放下来！老婆，让我听你宝宝的声音。哎，他喊爸爸了，宝宝喊爸爸了。检查结果都还没有出来呢，嗯，都不知道里面到底有没有。哎呀，肯定有，肯定有。哎，老王，他们说女人生孩子会疼，是不是？应该是，不是都说女人生孩子需要大命换小命吗？不过那么多人生过，不都还好好的吗？老公，你又在想什么呢？我在想，我是不是把这一辈子的运气都用光了，所以才没成功。哥，三哥，哎，你一下火了，你这个嘴角就跟打了肉毒杆菌一样，翘上去就下不来了。我马上就要当爸爸了，我研究一下育儿知识怎么了。倒是有点担心，你这万一猛的一下子把许山还有孩子带回顾家，查那些人不得直接疯了吗？我是要带珊珊回家的，我不管他们接不接受，她都是我的妻子
哈哈哈，好像以前有个人说过，跟那位许小姐不会有什么结果的。他们是两个世界的人，他们融不到一起。你笑什么？<笑>现在当务之急的不是顾家，而是吴峰。吴峰还活着，而且他是在顾明征的手中。什么？怪不得还人找了那么久，连个毛都没找到。三哥，你吩咐他。下一步，我该怎么做？我们要趁他们有动作之前，我必须把结婚那张名字给查。啊？哎，你确定？你要真随随便便结婚了，爷爷肯定会大发雷霆的。到时候二哥在天我不会因为爷爷生气而放弃许生，我就不配做他的男人。真能干！还有一部分呢，我放在了这个存折里面。你要是急用钱的话，你就从这个存折里面取。这些密码呢，都是我们的结婚纪念日，你要记住了。知道了，记住了。哦，对了，我想买一份保险，不过我不知道到底选哪个好。老公，你看看。你买保险干什么？你买保险干什么？防万一嘛，老公，这也是我第一次怀孕，我确实有些紧张。这两天呢，我也查了不少资料，我真的怕，万一有一天我像帖子上说的那样，碰到了什么意外，那我就……你胡说什么？你不准胡思乱想，你不会有事的。你别激动嘛，我只是万一嘛。万一碰到了什么意外，你要记得把这个里面的钱呢全部都拿出来。不会有这种情况，不会有万一。就算是有这种意外，我不要孩子，我只要你。好啦，那我们两个人以后谁都不许说这种不吉利的话。我们两个人呢，会长命百岁，一起活成老妖精，这样总可以。上回让你办的事情怎么样？三<笑>哥啊，我哎，比起你让我搞到那个什么保险，你还不如自己亲自写个声明啊，就说你的所有财产都有许山的一半这种之类的。这种声明有法律效力？那肯定有啊，他只要经过公证之后都有的。三哥，我我就是随便发个牢骚，你别当真啊。反正她是我的老婆，这些东西一定是她。你，你要真这么做的话，老人家马上就会知道的。你现在可是顾家最有希望的继承人，财产不可估量呀、啊。我无所谓啊，反正珊珊早晚都面对顾家。好好好，我明白了，你这是要倒逼顾家承认许珊的身份。
。这么快？也好。声明好了。你去找一个靠谱的律师去做公证。啊！哎，我的酒、啊！我的天哪，这就是事业党脱贫成为恋爱党吗？我的三哥呀，太可怕了！我要离女人远一点。回来了。是，爷爷，我需要你一个解释。许山是谁？是我的妻子。你什么时候结的婚？什么时候有了这个女人？如果我没拦下这份声明，你是不是真的打算把顾家的半壁江山拱手送人？是，但不是一半。是全部、啊，你说什么？爷爷，现在声明上写的一半，是因为他没有成为我真正的妻子。如果他做了我真正的妻子，我所有的一切都是。这么说来，你们还没有结婚？没结婚就好，这种女人不可靠，她是冲着你的身份地位来接近。你最好保持清醒，别中了他的圈套。爷爷，他还不知道我是谁，那更好。既然如此，你就跟他一拍两散。如果徐善非得赖着你，你让他开个价。我这次回来就是要跟你坦白的，我是不会跟徐善分开的，这一辈子。你知道你自己在说什么吗？我很清醒。吴孝子，既然你选不出来，那我就公开宣布，你和王家大小姐王新曼的婚信马上筹备婚礼。你一个月后顺利结伴。我说过，除了珊珊，我会跟任何人。除了徐山。谁都不要。那如果他在这个世界上消失了，顾云池，你是我亲自推的一个亲戚，无论做什么，要从顾家出发。而爷爷，我的责任是为你扫清一切障碍，保护女人。如果你让他在这个世界上消失，你也会失去一个亲手的子承人。你。云池，你回来了。云池，你回来了。你要看爷爷自己去去。我是想来看看爷爷，但我最重要的还想看看你。我不需要。那如果我说我要告诉你有关许小姐的事情，难道你也不想听吗？那是我跟她的事情，跟你没有任何的关系。这位许小姐。恐怕还不知道你的身份吧？如果将来一旦被揭穿了，那你的身份难免会让他害怕。哎呦，那你说到那个时候，还会爱你如初吗？即便还会，那你觉得他是爱你更多，还是怕你更多呢？他信不够。云池，如果你相信我的话。我可以去帮你跟许小姐说说，最起码让她知道你身份之后不会怕你，还会依然待在你身边。我信不过，王新茂，我警告你，你要是再敢靠近我，我会不惜一切代价让整个王家给你赶走。你最好跟我老实一点，别动不该动的心思。
。吴峰，你老婆许晨现在在医院，赶紧过来一下。他怎么了？许晨，检查结果出来了，其实你根本没有怀孕，而且我们查出你体质偏弱，受孕几率比普通人要低很多。查清楚再告诉你的，我们公关系一场。我，珊珊，其实有没有孩子，对我来说不重要。以后你要喜欢孩子，咱们就生；你要不想生，我觉得咱俩在一起也挺好的。不是，男人不都希望女人给他们生儿育女吗？其实生孩子这件事情，完全是取决于你。只要你想生，我可以请你哥哥。嗯。干什么呢？那么高兴啊，老公。我刚刚呢算了一笔账，我们这个月咖啡馆的盈利呢，再加上之前的存款，还有理财的收益，啊，我可以给你买车了。你说什么？买车呀！我很早之前就想给你买代步车了，嗯，不过之前存款不够。哎呀，你不用给我买车，你把那个钱呀、啊，留这个咱妈治病。放心，妈的病啊已经好了不少了，说不定过段时间就可以出院回来了呢。再说了，妈妈很重要，我也不能亏待我老公啊。老公，地方收定了。以前的狱友，狱友，你是说之前经常向你借钱的那个人？不是。老公，你不是说你不跟他们再有联系了吗？啊，是这样的，他们在里面改造的不错，呃，想重新做人，我觉得可以给他们一次机会。好吧，我相信我老公看的眼光。三哥，方汉他们查到阿月他们在秘密训练工作，让他模仿你的一举一动，从穿着打扮到言行举止，甚至每一个小动作微表情，都要做一模一样。好不容易抓到了吴峰，那么好用的一个棋子，哪能那么轻易呢？而且他们最近还买了去英国的机票。英国，我二哥一直想得到西郊的那块地，但是他没有那么多钱，这个是。还肯定会调动我外公家的英国财产，那个时候我们就心满意足。哦，所以说他们安排的这个新的过程时，要上城楚国了，所以就如他们所愿了。啊？老公，过几天呢，你又要去集训了。咱们现在都有咖啡厅了，要不全馆的工作你就别干了。老婆。嗯，等我这一次回来，我有一件很重要的事情要跟你说。是关于什么的事儿？其实我还有家人，只是很少联络。结婚时，许家跟我说吴峰父母双亡，连个亲戚都没有。嗯，现在看来应该是那些人嫌弃吴峰坐过牢，不想搭理他。你要跟我说的就是这个呀。老公，这几天呢，你就安心集训吧。亲戚朋友的礼物啊，我来准备。等你回来，我们两个人就挨家挨户的去拜访他们，好不好？你这么愿意去见他们？当然了，你的家人呢，就是我的家人。太好了，老婆。那到时候等我回来
，我把我还有我家人的全部事情都告诉你。现在我终于过上了自己梦想中的生活，真希望我就能和我老公一直这么幸福下去，永远不分开。嗯，请问您是二小姐吗？我是许家的周嫂啊。你有什么事就说吧。今早啊，有人送来一封信，是央城那边寄过来的，好像是什么。什么邀请函？信封上写着二小姐的名字。我的，央城。你看错了吧？写的应该是许瑶吧？确实是你的名字，二小姐。你什么时候有时间来取？那明天吧。我喊你几遍了，你耳朵聋了吗？要是不能继续在这儿干，就赶紧滚回老家。哦，大小姐，别生气，马上，马上。央城的邀请函。接，三弟，听说你又跑老爷子那去，怪不得老爷子这么喜欢你的。再这么下去的话，顾家的所有东西都到你口袋了。隔日隔比啊，我还差你。二哥找我有什么事啊？没什么别的事儿。就是你又没什么事儿了，我们还是赶人在。好，你就好好拍老爷子。不过顾云芝，你的女人啊，真不错。你说什么？三少，顾云池，小美人，你还真是所欲非人啊！你说，他怎么就这么把自己的老婆送出去？还是说，你不是他老婆？妈的，你到底是谁？我实在对不起，我就是，我就是太遥控你了。啊、许山，许山在哪儿？
不会就是为了让我看你跟某人循环作乐的。我没有兴趣。顾医师，你也不看看这个女人是谁？二哥，爷爷告诉我，凡事要以大局为重，不必为了一个女人那么的计较。我觉得爷爷说的非常对，所以。怎么办？刚才还要弄死我，现在怎么办？祝你玩的开心，打了我就敢走。徐山呢？这到底是怎么回事？这个是国际造型师安迪的手柄，不过哥妹妹你说了你也听不懂吧？真是对牛打鸡。我是来拿东西的，周嫂说有我的一封信。信？我拆了。什么？你说的是这个？没想到呀、啊，徐山，你本事还不小，竟然能勾搭上央城的顾云舟。顾云舟是谁啊？少装了，许氏。实话告诉你吧，这个宴会你去不了。顾云舟邀请的是真正的许家千金，不是你这个野猪。许瑶，不管你信不信，顾云舟宴会我都不感兴趣。我有老公，而且我很爱他。我的人生目标从来都不是嫁入豪门，许氏。你能不能别走？还有人不喜欢荣华富贵，有人不希望自己嫁得好。是啊，我们都做不到对牛弹琴。你，大小姐，顾大少派来的人已经等着接您去机场了。徐山，看在你替我家人的份上，我替你去宴会。哦，对了，这样我们就算两清。是你坏了我的好事儿，贱人！原来都是你坏了我的好事儿。少爷，于是，于是就是一个特别清高、特别能装的女人，她肯定，肯定还不知道顾三爷的身份，怎么可能有这一点？真的吗？你好，所拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。你好，所拨打的电话。虽然顾云舟抓走的是许瑶，可珊珊电话为什么打不通？少爷，你，顾江州，你明天要去董事会商定集团的改革方案，怎么可能在这个节骨眼上回江州？什么方案？你看我像不像方案？心吧，我一直派人盯着呢。徐小姐真的没事儿，那她为什么不接电话？这个我也没办法回答你。再说了，您也是，您每天半夜给人打电话，还非要接，人家徐小姐不睡觉啊。老婆，老婆。老公，嗯，对不起啊，昨天我一个人无聊在家喝了点酒，没想到睡得不省人事了，连你的电话都没有听到。哦，老公，你生气啦？老公，老公，真的对不起嘛，以后你不在家的话，我再也不喝酒了。嗯、呃，然后。然后就算是睡觉，我手机也一定放在耳旁，我保证第一时间接你的电话，好不好？好，你乖乖的，在家等我，我很快就过来。嗯，好。
。哎呦，昨晚幸亏不是徐山，要不然今天明皇身上肯定有孤云州的风头。岳先生怎么样了？几位院长会诊，同时在出差坐镇。老爷子身体无大碍，只是公司的事情不能张望。所以现在。只能由我暂时接待管理。老爷子这个病呀、啊，来的可真是时候。这个许小姐不是挺支持你的工作吗？让你安心在央城。爷爷现在可以见人了。岑伯说这会儿二有在病床前找你。三少爷，这个是集团的改革试行方案，劳动市场让您今天务必跟相关部门开会。讨论出一个初步的结果。爷爷从前心疼我，绝对不会让我一天之内做这么多事。事出反常必有妖。会议定到下午四点钟，在此之前还有一个小时的空闲时间，我准备去看看。三少爷，您怎么？我爷爷生病了，我去看看他，你要重不重？爷爷，这是我特意为您炖的，您尝尝吧。云池是真不错呀，这才几天的时间就把故事打理的井井有条，下边人都说还有您当年的气氛。这是自然，他答应这事也没错。是，是。是我犯浑，见鬼尿。云池打的对。我知道你就是嘴上这么说说。爷爷，这事儿其实是个误会。那个女的不是徐山。哦。爷爷，通过这件事呢，我觉得只要那个女人在，云池她一定会失去理智。这么看来，那个女人一定要除掉。听说。你藏了一个秘密武器，别以为我不知道你什么心思，不如你把你藏的那个秘密武器拿出来一用。爷爷，你的意思是让吴峰除掉徐山？听说吴峰长得跟云志很像，是。当时呢，许家有婚约，那个人就是吴峰。只不过云池在那个村子里边养了一段时间伤，这才和徐山讲。等把这个野女人除掉，云池还是我们部下最优秀的继承人。把许山除掉，也等于要了顾云池的命。是，我现在就派吴峰过去。只不过，您这边需要帮我拖一下云池。这件事就交给你了，利索点。外婆，怎么这个时候打电话给我呀？我还想问你呢，你不是说有个假孙子送过来给我，让我当场把他拿下吗？是。可这都好几天了，人在哪儿？按理说，顾云州应该已经行动了。望涵，二哥这几天在忙什么？好像一直在老董事长身边照顾，没离开过顾市长。马上订机票，回江城。少少爷，我能在说的话你听不懂吗？老公，老公，你不是说要一个多星期才能回来吗？你又突然搞袭击，想给我个惊喜是不是、啊？老公，你，你是不是累了？奇怪，他的行李呢？你站那儿干什么呀？进来。老公，我
，你是不是感冒了呀？嗓子怎么哑了？呃、要办事利索，少说话，别让人看出问题。老公，你一定饿了吧？我去给你做吃的。原来这就是许山啊，是顾云池替我娶的老婆。这老婆还真漂亮，杀了可惜，起码。让我享用一下，这跟我认识的吴峰天差地别，到底是怎么回事啊？老公，饭好了。怎么啦？没事。他竟然毫不在意小茴香的味道。我老公明明是特别讨厌小茴香的。我这里有吃的，要不给你吧？怎么了，爸？你在害怕老公啊？啊！啊！啊！石头！啊！我救我！我在救我！别叫了。怎么可能呢？你到底嫁给了谁？你不可能连自己也不知道吧？啊！你是我的老婆。什么店里？刚刚那边的兄弟说，亲眼看见您进咖啡店里了。之前韩哥说过，不让打扰您跟许小姐，所以他们最后都撤了。该死！进店里的是吴峰，而此时此刻，许晨正是一个人面对他。马上过去开枪！我是说，这里太冷了，毛病还不少。由于快死了，刚刚你不是也说我们好歹是夫妻吗？那我这个做妻子的，是第一次，也是最后一次向你提请求，你真的不答应吗？那个厨师里面有垫子，而且隔音还好，不会被人听到的。你让我怎么相信你啊？你要是不相信我的话，你可以把我绑了再带进去啊。绑你？嗯、<笑>你不是有皮带吗？这个女人看上去文文静静的，玩的还挺花、啊啊啊啊。我不要的、啊啊啊！你居然敢偷袭我！嗯、啊，你
Je vais toujours aller s'indigner
我原本想把这一切找机会都告诉你，可是就差一步，就差这一下吧，差一点要了你的命。谢谢。现在出去，我在外面守护着你，一直守护着你。那啥，你先休息一会儿，晚上想吃啥，妈妈再去给你做。妈，你身体也不好，别忙了。等一下我们点外卖吃吧。没事，你休息吧啊。哎，顾先生，珊珊身上的伤呢，虽然已经慢慢恢复了，但是她心里面的伤，需要很长一段时间。嗯，你妈，这是我专门找厨师做的，你和珊珊放心吃就好了。来，看得出来，他心里放不下你。只是一时半会儿的接受不了，你慢慢来，他迟早呢会转过这个弯的。知道了，妈。但你记住了，你要是再敢骗他，伤害他，我就是跟你同归于尽，我要替珊珊讨回这个公道。嗯。那我先走了，妈。说，少爷，我觉得您还是回来一趟比较好。最近董事会简直就是二爷的天下，好像要掌控整个故事一样。好，让他们先得意几天。少爷，老爷的身体不好，真的很想见你。哼，你告诉爷爷，装病这件事情，对我已经不起作用。那您下一步有什么打算？在没有红浩我老婆之前，我现在没有功夫到你。但害我的账，害珊珊的账，迟早要算得清清楚楚。这个笨蛋以前明明什么都不会的。珊珊，你要遵从自己的心，身份、地位、钱财，那都是身外之物。两个人的感情呢，是纯粹的。不夹杂任何世俗的砝码。可是，珊珊，你要多听听自己心里的声音。你要是还爱他呢，那就跟他在一起。来
。妈，这个菜的样子看起来不是很好看，但是味道应该还是不错的，你们尝尝看。如果不是因为我，他何必低声下气的站在这里讨好？我和他原本就属于两个世界。哎，你你去哪儿啊？我去咖啡店。哎，云池，你快陪珊珊一块儿去啊！那天毕竟是你们两个。是顾云池，都过去了，一切都过去了。啊，我给你做杯咖啡吧。我要。没事，我知道的，我家的。珊珊，我有话想跟你说。顾，顾先生。顾先生，你这是要跟我划清界限吗？我只是不知道该叫你什么。我一直都叫你无风的，可。你现在可以叫我老公，就跟从前一样。不一样，不是我老公，是别人的妻子。珊珊，可是你以前说过，无论我变成什么样，你最爱的男人都是我呀。说我不知道该怎么面对你，就好比你一直在走的一条路。某天突然换了风景，你根本就不知道，如果你一直走下去的话，你的街头等待你的是什么？对不起，珊珊，我知道我不应该骗你的，但这一次，我本来是计划从央城回来就把这一切都告诉你，可是吴峰他突然出现，他打乱了我的计划。可是他没有出现之前，你明明有无数次机会可以告诉我的，你为什么一个字都不说呢？你为什么不说呢？为什么？你明明有无数次机会可以告诉我的，你为什么一个字都不说呢？你为什么不说呢？为什么？珊珊，你真的不能原谅我了。我承认，隐藏身份是我的错。我也向你坦白，当初跟你在一起的时候，我真的没有想过跟你会有什么未来。但是我，我也不知道，我自己真的爱上你了。你能不能再给我一次机会，我们再回到像刚在一起的时候？回到从前，又能怎么样呢？回到以前，我可以大胆的告诉你我是谁，我会用顾云池的身份，坦坦荡荡的去爱你。你还记得这条红绳吗？我不相信怪你乱神，但我真的好害怕失去你，真的好害怕。顾云池，这个名字对我来说太陌生了，你总得给我时间适应吧。你知道的，我不是一个急性子，你让我慢慢来，可以吗？好，我答应你，珊珊。我还有一个小小的请求，就是你和妈妈能不能考虑一下去央城？我一直都想你回我们家。我会好好考虑的。儿子也会去学习，我要为你送去一起长大。央城西郊地块的那个事情都已经准备的差不多了，资金马上就到位，其他几家都不是咱们的。我记得这块地，云池也做过计划。是，爷爷，云池的计划呢，做的确实不错。但是呀，他筹集资金方面还有所欠缺。是啊，董事长，三少爷虽然能力强，但是咱这大项目也不全是只靠能力的，必须要有实战经验才可以。要是由副总来接手，我们才放心。听说。
说三少爷为了一个女人在江州流连忘返，哎，年轻人感情用事，负责这么大的项目可是要吃亏的哟。这小子不会表面上答应我，让吴峰去除掉徐山，实际上收益吴峰不要除掉，继续用那个女人迷惑云池吧。哼，看来你们已早有定论。回来了，是，爷爷。云池，你怎么回来了？当然是来请二哥帮助。二哥，你好像坐错了，这个位置是我。今天呢，是讨论西郊地库二事，谁能得到央城西郊地库，谁才会坐上。哦，那今天这个会可以散了，因为那块地，我已经拿下来了。怎么可能？你哪来那么多钱？这到底是怎么回事？这商业计划书详尽且周全，资金来源竟是东明和雷安两家公司。东明和雷安已经上市，现在可是股市里的两匹黑马。这两家公司的背后的大老板，竟然是眼前的顾三爷。如果没有记错的话，二哥前些日子一直在找人打听，想见见这两家公司的老板。你现在西郊的地块，所有移交的手续都在秘密办理。三天后，官方就会对外宣称中标的人是我，顾云池。云池，隐藏的够深的呀，不光这方面都能藏，连你身份都能隐藏，怪不得有人至今不敢见你。看来二哥时时刻刻都记得自己的身份了，所以打了顾家的旗。狗血境外的非法组织！你说什么？不然，爷爷怎么会以为二哥会有那些前去境外？二哥投资接连失败，在爷爷的面前呢，从来都是报喜不报忧，亏空了顾家那么多钱。你还真以为没有人知道你搞的那些小动作？爷爷，没用的东西！从今天起，不用再做副总这个位置了。我顾氏集团绝不容忍你这种吃里扒外的废物。其他人离开，云池留下。不好意思，这个要等我老公回来之后才能办。珊珊，老公这两个字啊，不是哪个女人轻易就能叫出来的。既然叫出来了。说明那个人啊，在他心目中的地位啊，是不可动摇的，是他想托付一生的人。可从前还好说，但是现在身份变了，地位也变了。我依靠的不是一个普通男人，而是顾氏继承人。傻孩子啊，你终究呢，还是介意他骗了你，介意他的身份。我说不上来。如果你介意他骗了你，那还是算了吧。毕竟人家呢，天天上门来讨好你，求你原谅。我觉得诚意挺足的。你要是介意他的身份，那么来，珊珊，人这一生啊，能遇到一个真心相爱的人，是很不容易的。既然幸福来了。否则这一生啊，就会活在悔恨当中。顾云池今天不在，他是回他的家了吗？云池，你当着董事会的面揭发顾云洲，用高调宣布自己竞拍成功。突然用这么激进的方法，你到底想干什么？我想用这块地
和我的公司，还有你做的一个交易。我想请爷爷昭告央城，我顾云池要去许山为妻。你为了一个女人，竟然失去理智到这份上，你根本不会做我护士的继承人。我可以发表一份声明，永远不继承顾家的财产。哈哈，我亲自培养了顾家继承人的弟子，可我怎么也没想到，有一天，你竟会用这种秘诀去保护别人。他不是别人。他是我的家人，叶，你想清楚，你脱离了顾家，他无利可图，早晚离开你。他不会，就算是我落魄到乞丐，他也会一直陪着你。你简直疯了！爷爷，该说的话我都已经说完了。他真的是一个很不错的女孩，我不想再错过。当初因为我隐藏身份，都已经弄丢过一次，所以我会竭尽所能守护他一辈子。你这么快就回来了？我的心一直都是你，早就想回来了。嗯，送给你。干嘛？这个店也是你的？想当全球掌柜？你能给我讲讲你家里的事吗？我从小父母因为困难惨，爷爷一直想把我培养成继承人，可是我做每一件事情，甚至吃饭、走路的姿势、动作。都有一个问题，怪不得你这么优秀。优秀，可是爷爷越看懂谁，那个人就会成为众矢之的，随时被人质疑死。就像我遇到你之前，我在私人飞机上抱着前半生的遗憾，都不敢往下跳。但我没死，因为我遇到了我人生当中最真的女人。原来你之前都过得这么辛苦。我曾经经常一个人去曼切斯特，没有朋友，没有爱人，心情低落的时候，我就会去那里的广场放歌词。或许在外人看来，像你这种还在金刚桥出生的人，根本就不懂得艰辛。可是，由于原生家庭伤害过的孩子，意味着相同的不幸。小珍，所以现在，我希望有我在。不需要你成全。顾明池，我知道我可以依靠你，我也知道呢，是一个可以靠得住的男人。但是作为一个女人来说，我觉得无论什么时候都不能失去赚钱的能力。小珍，我想你辛苦。我总得学会自己走路啊。况且呢，我看你们顾家的人都不太好对付，我要是连外面的这点规矩都接受不了的话。将来我还怎么用他呢？我是说，我准备好走进你的世界了。当我知道你的真实身份之后呢，我确实有想过离开你。我只想过普通人的生活，不想嫁给一个有钱人。你为什么现在突然改变想法？因为后来我发现。生命里并没有你，身份、名字只是一个人的标签符号。不管你是顾云池还是吴峰，都不重要，重要的是你都没有变，没有变。小陈，你原谅我吧。把你留给我。找到了，你要查岗吗？要是查岗，就证明我在他心里还是很有地位。
，密码是你的生日卡，别光看信息，像什么邮件啊、通话记录啊，你都好好的看一下。最近呢，我联系比较频繁的就是央城的姐姐，男的。给你。这么快？我没看你手机。那你看什么？你不是说想回到我们刚开始认识的日子吗？这个日期呢，就是我们两个人结婚的日子。那我们重新认识一下。我叫顾云池，虽然家里有点钱，但我这个人没什么本事，就喜欢守着，管老婆养一辈子。我叫。重新认识一下啊！他的资料你之前都背得滚瓜烂熟的，后来出了一场车祸，我就不多做介绍了。哎，那怎么行啊，三哥？网上那些资料都是胡说八道，无法描述我万分之一的才华。小嫂子，你必须要重新认识我一下。虽然我这个人长得比较滑稽，但其实我非常的专一。只不过是因为我长得太帅，成天被某些人所嫉妒，包括你们家这位顾。云，你，看来长得太帅也是一种罪过，成天被人针对。你看，那个就是我们的婚房，在央城的新家。这也太大了吧！我们三个人怎么住得完呢？谁说我们只有三个人了？我们今后还会有孩子，有很多很多的家人在一起，到时候可有你们。我说过，我不当家庭主妇的，我要有自己的世界。所以，我要告诉你一件非常重要的事情。什么事儿？请徐小姐接手央城西郊的地块项目，把这块地发挥出更高的成果。不行，我什么都不懂。没有人天生就懂，你从头开始边做边学，会成长很快的。可是我，珊珊，来、啊，你，你可以的，你要相信你自己。那我就只好加油了。小姐，你来这里干什么？爷爷让你回去，他知道方涵啊劝不了你，所以就只能让我来了。方涵是顾云池身边最可靠的人，连方涵都劝不动，这女人一出面就能劝动了？哎呀，云池，我们就赶紧回去吧，别让爷爷他老人家等着急了。哦，对了，徐小姐。你是遇到什么麻烦事儿了吗？不然怎么会让我们家云池这么心急，连工作都不干了？是吗？那你快回去吧，我耽误你工作了。嗯，徐小姐，如果你真的遇到什么麻烦事儿，其实可以告诉我的呀。我跟云池啊，可是从小玩到大的情分。云池的朋友啊。
。这位小姐，你说错了，我们可算不上什么朋友。许小姐，我和云池呢是交换过戒指的情分，你说我们是什么？好啦，快回去工作吧，好好搞你的事业，不用太担心。好，我很快就回来。去。西郊那块地，云池，你全权负责就好，别出什么纰漏。好的，云姨。对了，云姨，既然二哥不参与了，那么王家，王家一直是我们最得力的合作伙伴。云池，我明白你的想法，我没逼着你娶王心凡，但你也不能只认定徐山一个人。谢谢。好了，我累了，我想再谈这件事吧。以后在工作中，何心曼好好配合。或许你会发现，徐山并不适合你。这个星期跟反的星期一是，我已经啊，给你准备好了。云池啊，我这做的一切都是因为你啊。现在我们在一起工作了，我特别珍惜这次机会。我宁愿把我的心抠出来让你看。只要你点头，我就愿意把我的心抛出来给你看。真的？真的？那、啊，你怎么了？你刚刚不是说要把心抽出来？云池，我的意思是，我可以为你付出一切。所以。所以我听你的时候，不是云池，我我说的把心剖出来是是一种比喻，是。那还真是抱歉啊，我这个人呢，思维比较直，只能理解字面上的意思。我还以为你真的会把心剖出来。你是在跟我开玩笑吧？我跟不熟的人从来不开玩笑。云池。你现在跟我说你跟我不熟悉啊？我爷爷可说了，我们两个人的婚事啊，最终决定权在于他。糟糕，忙了一上午，竟然没注意到已经是午饭时间了。老高，你还不回来？饿了吧？这些菜呢，都是你最爱吃的，赶紧坐下来一起吃吧。哇，好丰盛啊！嗯、来，啊，你先吃。啊，哎，老公，嗯、你也吃。嗯，徐小姐，你还真是心灵手巧呀！这做出来的东西，真是色香味俱全。不知道谁将来会有这么好的运气，娶到徐小姐。这福气是云池独一份的，谁都没有。<笑>是吗？顾家的大门可不是随随便便就能进去的。顾家的门我不稀罕，最重要的是，现在云池的心呢，在我这里。这里是云池的办公室。现在是午休时间，如果没有其他事情的话，工作人员请回吧。哼，贱人，敢给我摆出老板娘的架子！我老婆的战斗力可真不是盖的啊！嗯、哎，你这是干什么？
吃饭，不是给我吃的。没出息，一碰到这个男人就心软，这什么毛病啊？珊珊。啊，对了，老婆，这周是爷爷的生日，我们该回去一趟了。你怎么不早一点说啊？哎呀，我这不是担心你紧张吗？没有及时跟你说这事儿。不上，别吵。喂。不是。别紧张，以后你可是这个家的女主人。我我知道，但是我这毕竟是第一次参加你们的家族宴会。以前可是有人说过，要努力走进我的世界，这么快就忘了。好，那我就勇敢的走下去。珊珊。嗯这条裙子选的不错，你看，所有人都在看。你给我选的，没有错吧？哇，小嫂子，你真是光,光彩照人啊！这我感觉我三个才是个灰姑娘，辛辛苦苦在江城伪装了这么久，最后竟然带回来个世界上最漂亮的公主。苏少爷，原来你不但长得帅，灵魂还这么有趣啊！哼，那当然。三哥，这是我的酒。别老在我老婆面前晃，我吩咐你的事情，是办好了。大逼，拜拜。三爷，老爷找您，单独去书房问话。你先去忙吧，不用担心。那你在这里等我，我很快就回来。在路。小姐，你也来了。王小姐，你好。许小姐，你来这种地方，恐怕不合适吧？我是他的夫人，哪里不合适了？夫人。<笑>许小姐，有些事情啊，光是云池喜欢是没有用的。你没有跟云池匹配的家业，更没有跟云池。匹配的学识和能力，就算将来你们两个结婚了，那又能走多久呢？顾<笑>老爷子到。顾老爷子，福如东海，寿比南山。<笑>感谢各位给我老头子。三年前我就说过，要我的孙子顾云池继位顾家掌门人，但条件是，他要完婚。现在他已经找到了未来相伴一生的人，王家大小姐，王心曼。什么？王家和顾家是世交，对于云池的选择。我很满意，在这里，请大家也为二位新人送上祝福。这不可能，怎么偏偏这时候方涵和苏尚京也都不在？雪山小姐，你好。我是曾经邀请你来央城遇见的顾云舟，今天终于见到这顾云舟
你是云奇的二哥，那你知道云奇为什么会突然答应和王新曼的婚约吗？明明他刚刚带我进来说还要……哎哎哎，王家和顾家的姻缘也不正常，他跟你在一起才不正常。精神失常，女士不知道，我这个弟弟呢，表面上一本正经，其实背地玩的比我。如果许小姐没玩够，可以来我这儿。你笑。我笑你太心急了，这么着急的想让我背叛云池，是怕我闹出什么动静，破坏了你们的好事吗？你一个乡下来的小女人，能闹出什么动静？既然今天有人抢了我女主的剧本，那我就得按照女配的方式破局。我不喜欢别人摸我的老婆。云池现在啊，可是我的男人了。我早说了，有些女人啊，根本就配不上的。我以前只是跟你玩玩，你刚刚也看到我做的选择了。来，咱们做一个了断吧。了断。徐小姐，云池已经说得很清楚了，我顾家不会小气，你的感情和身体，我们都会赔偿。你开个价吧。我只要顾三爷回答我一个问题。真是有意思啊！什么问题？你还记得吗？昨天我们让方涵给顾老爷子带了什么礼物？我。不想回答，还是根本就不知道。啊？怎么回事？方涵呢？方涵和苏尚京是云池最信任的两个人，他们现在都不在了。老爷子，您不妨看看您周围还有没有其他可信任之人。你这个小丫头倒是信心，但云池是我孙子，我不会认可。云池是您孙子，他也是我爱人，可这个人根本就不是。我的臭娘们儿，嗯，你别动，都他妈别动！谁要敢动，今天老爷子的生日，我就让他变成忌日。这到底是怎么回事？他不是顾云池，他是吴峰。吴峰，你怎么混进我顾家？因为他呀。是我给顾云池准备的傀儡，既然已经到这个份儿上了，那就让你成为我得到顾家的刽子手。混账！我可是你爷爷。那又怎么样？从小到大呀，你心里只有顾云池，你一直在护着他。还有一件事，当初顾云池飞机失事。那是因为你根本就不如他，雪山。我是真的没想到，通通都演这么好了，还是都没看。那今天你就和他们一起下地狱去。这里可是顾家，以为大家看着你这个畜生大逆不道吗？所以，我计划了很久，把宴会的所有事做，办成。老爷子，不知道老公那边什么情况，但现在我必须像他保护我一样保护他的家人。我现在就送你上路！你个坏我好事儿！不好意思啊，我从来没想过占一个变态。闪开！老爷子，受惊了。三爷的人啊，被顾云州假传花关了起来。幸好我们早有准备，他们的人已经被我们控制了。你怎么才来呀、啊
，师傅早刚才吓死我了。对不起啊，老婆，让你担心了。但我知道，你一定会认得出我的。徐山小姐，你愿意嫁给我吗？云池，你怎么能给他求婚呢？刚才爷爷已经宣布了，这姑家儿媳妇是我，是我王新曼。云池，滚开！爷爷，我尊重云池的选择。徐山，你有什么资格成为顾家的儿媳妇？我有能帮助顾家再辉煌十几年的王家，有什么嫁妆？你这样只会害了云池。哼，嫁妆！现在我正式宣布，我已经做了公证，许山小姐会带着我名下三家公司和西郊的地块下嫁给我。什么？哎，得了，意思是，我们现在都得为小嫂子打工了。顾云池，你搞了这么一大出，你怎么就知道我一定会答应嫁给你呢？啊，难道我玩翻车了？我顾云池，向天起誓，许山，是我这辈子唯一的妻子。无论贫穷与富贵，健康疾病，我都会在他的身边，不离不弃，白头到老。你这个傻瓜，求婚结的话都被你听完了。那你呢？愿意跟我一辈子吗？不愿意。就是爱。哦，这就是爱。老婆，从前我一直以为我的世界很大，我不会为任何人、任何事停留。即便遇到你，我也以为你只是我的世界里这么一个角落。现在我才明白，其实我的全世界就是这么一个角落。哎哎哎哎！停下，停下啊！我们这边结婚呢，有个规矩，就是新娘的脚必须踩在新郎的脚上。这个踩脚呢，是想提醒一下新郎，意思呢就是永远不要欺负媳妇儿，媳妇儿啊，永远在上边。哎，永远在上面都不应该踩脚，应该踩头啊，对不对？哎，踩头，踩头，对，踩头。<笑>我忘了，我忘了，我忘了。今天顾三爷，我们踩定了。哎。反正就是个仪式，走个过程，不用踩的这么实在。这怎么行啊？那句话怎么说来着？女人不狠，一文不滚。你今天踩她都不轻，不怕她以后蹬鼻子上脸？不上进。哎，干什么？我给个提议啊！所以三哥，对不起了。你们要干什么？桂燕，踩脚仪式不够狠呀、啊。我们几个替许山踩你，方涵，你也来。少爷，主要机会牵在难逢嘛，对吧？为了老婆开心，你忍一下喽。<笑>我们真要发土啊！哎，别别别！哎呀，这凭什么呀？干什么你们？哎呦呦呦呦！来，小嫂子，嗯、你先来，挠他。喂，你们他